வெல்கம் டு நிச்சயம் வெல்வோம் சேனல் நீட் அச்சுவர்ஸ்க்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமுக்கான ஓயமா ஷீட்டை எப்படி சரியாக ஃபில் பண்ணுறது அதே சமயம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓயம்மா ஷீட்டில் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கும் ஓயம்மா ஷீட் பற்றி நல்லா தெரியும் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷராக நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓயம்மா ஷீட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓயம்மா ஷீட்டில் என்னெல்லாம் டேட்டா சென்டர் பண்ணணும் அப்புறம் ஓயம்மா ஷீட்டில் எப்படி ஆன்சரை ஃபில் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓயம்மா ஷீட்டில் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓயம்மா ஷீட்டில் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வேறு ஓயம்மா ஷீட்லாம் தரமாட்டாங்க நீங்கள் டூ இயர்ஸாகவோ இல்லை ஒன் இயராகவோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ ஓயம்மா ஷீட்டில் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் இந்த வீடியோவில் ஓயம்மா ஷீட் பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் மார்க் ரெகக்னேஷன் இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களோட நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓயம்மா ஷீட்டை எவால்வேட் பண்ண போகிறது கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் தான் மேனுவல் கரெக்ஷன் கிடையாது நீட் ஓயம்மா ஷீட்டில் கொஷின்ஸ் வந்து எம்சிக்யூ பேட்டர்னில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது நாலு பபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஒரு ஆப்ஷனை தான் நீங்கள் பபிள் ஷீட் பண்ணணும் ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அதனால் ஒரு ஆப்ஷனை தான் ஷேட் பண்ணணும் ஷேட் பண்ணுறதுக்கு பிளாக் பால் பாயிண்ட் பென் வந்து நீட் எக்ஸாம் ஹாலில் அவங்களே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இட் கேன் ஒன்லி ரீட் ப்ராப்பர்லி ஃபில்ட் பிளாக் கலர்டு பபிள்ஸ் அதாவது ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணியிருக்க பிளாக் கலர்டு பபிள்ஸை மட்டும்தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் ரீட் பண்ணும் ஹாஃபாவோ இல்லை த்ரீ ஃபோர்த்தாவோ நம்ம ஷேட் பண்ண பபிள்ஸை சாஃப்ட்வேர் எவால்வேட் பண்ணாது ஓயமா ஷீட்டை ஃபோல் பண்ணக்கூடாது டு நாட் டேம்பர் ஆர் ஸ்க்ராச் தி ஓயமா ஷீட் அதில் எந்த ஸ்க்ராச்சஸும் பண்ணக்கூடாது ஓயமா ஷீட்டில் எங்கே இன்ஃபர்மேஷனை ஃபில் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அங்கே மட்டும்தான் ஃபில் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஓயமா ஷீட்டில் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது உங்களோட கால்குலேஷன் ஒர்க் அவுட் எதுவாக இருந்தாலும் ஓயமா ஷீட்டில் பண்ணக்கூடாது உங்களோட கொஷின் புக்லெட்டில் லாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்பேஸை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் உங்கள் ஓயமா ஷீட்டில் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் ரைட்டிங் யுவர் ரோல் நம்பர் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பர் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் மட்டும்தான் இந்த டேட்டாஸை ஃபில் பண்ணணும் ஓயமா ஷீட்டில் வேறு எதுவும் எழுதக்கூடாது டோன்ட் மேக் எனி ஸ்பெசிஃபிக் சிம்பிள் ஆர் சைன் இன் ஓயமா ஷீட் அப்படி பண்ணால் உங்கள் ஓயமா ஷீட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிடும் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரோல் நம்பர் இருக்கும் இந்த டென் டிஜிட் ரோல் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய அட்மிட் கார்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டென் டிஜிட் ரோல் நம்பரை இந்த டென் பாக்ஸஸில் ஃபில் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த டென் டிஜிட் ரோல் நம்பருக்கான கரஸ்பாண்டிங் பபிளை ஷேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ரோல் நம்பரோட ஃபஸ்ட் டிஜிட் நயன்னா நயன்ற பபிளை ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணணும் இதே மாதிரியே ரிமைனிங் டிஜிட்ஸோட கரஸ்பாண்டிங் பபிள்ஸை கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் பண்ணணும் இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி பபிளை இன்கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் பண்ணக்கூடாது என்டையர் சர்க்குளையும் கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணும்போது பொறுமையாக ஃபில் பண்ணுங்க ஏன்னா அதில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வேற ஓயமா ஷீட்லாம் தரமாட்டாங்க ரோல் நம்பரை ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செவன் டிஜிட் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பரை ஃபில் பண்ணணும் இந்த செவன் டிஜிட் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பர் உங்களோட கொஷின் பேப்பர்லேயே இருக்கும் அதை பார்த்து ஓயமா ஷீட்ல ஃபில் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் செவன் டிஜிட் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பரை இந்த செவன் பாக்ஸஸில் கேர்ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுங்க அடுத்து இந்த செவன் டிஜிட் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பருக்கான கரஸ்பாண்டிங் பபிளை கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் பண்ணுங்க அதாவது ஒரு காலமில் ஒரு பபிள் தான் ஷேட் பண்ணணும் ஷீட்டில் கேண்டிடேட்ஸ் நேம் ஃபாதர்ஸ் நேம் மதர்ஸ் நேம் இது எல்லாத்தையும் கரஸ்பாண்டிங் நேம் காலமில் ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுதணும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் கிடையாது ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுதணும் இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் நீட் எக்ஸாமோட டியூரேஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டூ பிஎம்லேருந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பிஎம் வரைக்கும் நடக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் இருக்கும் அதாவது நாலு ஆப்ஷன் வித் எ சிங்கிள் ஆன்சர் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சோலஜி இந்த நாலு சப்ஜெக்ட்லேருந்தையும் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஐம்பது கொஷின் கேட்பாங்க இந்த
செக்ஷன் பியில் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷினில் நல்லா தெரிஞ்ச பத்து கொஷினை தான் அட்டன் பண்ணணும் நீங்கள் மோர் தென் டென் கொஷின் அட்டன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டென் கொஷினை மட்டும்தான் எவால்வேட் பண்ணுவாங்க செக்ஷன் பியில் ஃபிசிக்ஸ்க்கான கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி கெமிஸ்ட்ரிக்கான கொஷின் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் பாட்னிக்கான கொஷின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி ஜுவாலஜிக்கான கொஷின் நம்பர் செக்ஷன் பியில் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் Do not fill more than one option. ஒரே கொஷினுக்கு மோர் தென் ஒரு ஆப்ஷனை ஃபில் பண்ணக்கூடாது மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷனை தான் ஷேட் பண்ணணும் பபுளை ஷேட் பண்ணும்போது கரெக்ட் ஆப்ஷனோட கம்ப்ளீட் சர்க்கிளை ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணணும் சர்க்கிளை இன்கம்ப்ளீட்டாகவோ இல்லை ஹாஃபாகவோ ஷேட் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணால் கம்ப்யூட்டர் அந்த கொஷினை எவால்வேட் பண்ணாது அதே மாதிரி சர்க்கிளை ஓவர் ஃபில்லும் பண்ணக்கூடாது அதாவது சர்க்கிளை விட்டு வெளியிலேயும் ஃபில் பண்ணக்கூடாது டிக்ளரேஷன் பை கேண்டிடேட் இந்த ஃபீல்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சிக்னேச்சரை ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் வித் டைமோட சைன் பண்ணணும் உங்கள் நீட் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற டெஸ்ட் புக்லெட் கோடும் உங்கள் ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட்டில் இருக்கிற டெஸ்ட் புக்லெட் கோடும் மேட்ச் ஆகணும் அதாவது சேமாக இருக்கணும் அப்படி மேட்ச் ஆகலைன்னா உடனே இன்விஜிலேட்டர் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி போத் கொஷின் பேப்பர் அண்ட் ஓஎம்ஆர் ஷீட் ரெண்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க நீட் கொஷின் பேப்பரில் கொஷின் டிரான்ஸ்லேஷனில் ஏதாவது டிஸ்கிரிபன்சி அதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் தான் ஃபைனல் ஆனது நீங்கள் ஒரு கொஷினை சால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓஎம்ஆ ஷீட்டில் அதே கொஷினுக்கு நேராக இருக்கிற ஆப்ஷனாக தான் ஷேட் பண்ண போகிறோமான்னு செக் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஷேட் பண்ணணும் நெவர் ஃபில் த ஹோல் ஓஎம்ஆர் அட் லாஸ்ட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கொஷினையும் சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஃபில் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒன் எயிட்டி கொஷினையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் இந்த ஒன் எயிட்டி கொஷினுக்கான ஆன்சரையும் ஷேட் பண்ணுறது இந்த மெத்தடில் என்ன ரிஸ்க் இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லா ஆன்சரும் தெரிஞ்சும் கூட ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் பண்ணுறதுக்கு என்எஃப் டைம் கிடைக்காமல் போயிடலாம் இது வந்து லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷனை தான் ஏற்படுத்தும் அதனால் இந்த மெத்தடை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் மெத்தட் எதுனா பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் அதாவது உங்கள் கொஷின் புக்லெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பேஜஸில் இருக்கிற கொஷினை சால்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட்டில் ஃபில் பண்ணுறது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பேஜஸை சால்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ஃபில் பண்ணுறது இந்த மெத்தடில் கொஷினும் சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டும் ஃபில் ஆகிட்டே வரும் இதே மாதிரியே ஃபில் பண்ணுறதுனால கொஷின் பேப்பரை ஃபுல்லாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓஎம்ஆர் ஷீட் இது மாதிரி தான் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் டென் டிஜிட் ரோல் நம்பரை இந்த டென் பாக்ஸஸில் எழுதிட்டு கரஸ்பாண்டிங் பபிள்ஸை ஷேட் பண்ணிவிடுங்க தென் ரோல் நம்பருக்கு கீழே செவன் டிஜிட் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பரை எழுதிட்டு அதோட கரஸ்பாண்டிங் பபிள்ஸை ஷேட் பண்ணிவிடுங்க டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பருக்கு கீழே டெஸ்ட் புக்லெட் கோடு இருக்கும் ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட்டில் இருக்கிற இந்த டெஸ்ட் புக்லெட் கோடும் உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற டெஸ்ட் புக்லெட் கோடும் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓஎம்ஆர் ஷீட்டோட ரைட் சைடில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் செக்ஷன் ஏல ஃபிசிக்ஸ்க்கான கொஷின் ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கான கொஷின் ஃபிஃப்டி ஒன் டு எயிட்டி ஃபைவ் இருக்கும் செக்ஷன் ஏல பாட்னிக்கான கொஷின் ஒன் நாட் ஒன் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் செக்ஷன் ஏல ஜுவாலஜிக்கான கொஷின் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்கும் செக்ஷன் பி கீழே செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க செக்ஷன் பியில் ஃபிசிக்ஸ்க்கான கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி கெமிஸ்ட்ரிக்கான கொஷின் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி செக்ஷன் பியில் பாட்னிக்கான கொஷின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஜுவாலஜிக்கான கொஷின் நம்பர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் செக்ஷன் பியில் ஃபிஃப்டீன் கொஷினுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச டென் கொஷின் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவையும் கரெக்டான கொஷினுக்கான ஆன்சராக தான் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோமான்னு அப்பப்போ கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கேண்டிடேட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் ஏரியாவில் உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷனை வைக்கணும் ஃபில்டு ஓஎம்ஆர் ஷீட் இது மாதிரி தான் இருக்கும் சிக்னேச்சர் போடும்போது கவனமாக கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் பாக்ஸில்
ஷீட்ல சில சேஞ்சஸ் வரலாம் அதனால எக்ஸாம் ஹாலில் இன்விஜிலேட்டர் சொல்ற இன்ஃபர்மேஷனை கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும் இன்விஜிலேட்டர் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் படி தான் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஃபில் பண்ணணும் இன்கேஸ் ஏதோ பதட்டத்தில் அவங்க சொல்றத நீங்க கவனிக்கலன்னா பொறுமையா வெயிட் பண்ணி இன்விஜிலேட்டர் கிட்ட பர்சனலா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு கேளுங்க அதுக்கப்புறம் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை கவனமா ஃபில் பண்ணுங்க ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல தப்பு பண்ணிட்டோம்னா ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டா வேற ஓஎம்ஆர் ஷீட்லாம் தரமாட்டாங்க ஸோ ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை கவனமாக ஃபில் பண்ணுங்க இருக்கிற இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெளிவாக படித்ததுக்கு அப்புறம் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஃபில் பண்ணுங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே கரெக்ட் அண்ட் இன்கரெக்ட் வே ஆஃப் ஷேடிங் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நான் சொன்ன எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கொரிசை ரைஸ் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறேன் நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்கா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிச்சயம் வெல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க